ఏసెల్లో <laughs> ఉన్నాడు <laughs> 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 మీరు పిలిస్తేనే పలుకుతాడు కొంచెం మర్యాదగా పిలవండి ఏంటి మొహాలు ఏడుస్తున్నాయి సిక్స్ ట్వంటీ గారు జంప నీకెలా తెలుసు వాడు సార్ గారిని కూడా రమ్మన్నాడు ఈ సారికి శిక్ష పూర్తి అయినంత వరకు రాను ఇక్కడే ఉంటా అని చెప్పా అమ్మయ్యా థ్యాంక్ యూ సీను నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయి ఉంటే మాకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది సీను ఈ మధ్యన బాగా మారిపోయాడు సార్ మీరు అడిగింది 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 నువ్వు అన్ని పట్టుకోవాలి కుదరదు అలా ఉంటావు సీను ఈ జైల్లో ఖైదీలు పోలీసులు అని తేడా లేకుండా అందరం కలిసే ఉన్నాం కదా అయితే రారా నీ యూనిఫామ్ నాకు ఇచ్చి నా డ్రెస్ నువ్వు వేసుకుని కూర్చో నీ నోట్లో నోరెట్టడమే తప్పు అలా కాసీను కొంచెం హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా అయితే మనకు కొన్ని డిమాండ్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి గోడకి టీవీ మూలకి ఫ్రీజ్ రూమ్ లో వైఫై చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఏంటి బుస్సులు కొడుతున్నావు మనం ఏమైనా హైఫై లైఫ్ అడిగావా వైఫై లైఫే ఈ సార్ కి ఓకే జైల్ బ్లూ ప్రింట్ సిక్స్ ట్వంటీ గాడి సెల్ ఈ ముందా ఎదవ ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చుకో పను ఇప్పుడు సార్ గారికి బ్రాండ్ న్యూ షూస్ ఆ బబుల్ గమ్ షూ అంటే పరిగెత్తడానికి మరి బబుల్ గమ్ ఎందుకు సీను యాటిట్యూడ్ కోసం అమ్మా హే కమాన్ ఫాలో మీ ఇప్పటికే చాలా దూరం వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు ఒక నిమిషం ఆలస్యం సరే మనం మిస్ అయిపోతాం ఈ పైప్ ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుందో మీరంతా అక్కడ వచ్చేసి ఉండండి అడుగో Come on, shoot! Come on! 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 వీణ్ణి పట్టుకోవడానికి ఆ కత్తిసీను హెల్ప్ తీసుకున్నామని బయట ఎవరికైనా తెలిస్తే మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు పోతుంది ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దని చెప్పి ఆ కత్తిసీను కూడా చెప్పండి మీరు చాలా లక్కీ సార్ ఆ డిమాండ్స్ మీరు ఏంటి అచ్చక్కర్లేదు వీడు చంపిన ఇద్దరు పోలీసుల్ని ఆ కత్తిసీనే చంపి జైలు నుంచి పారిపోయాడని రికార్డు రాయండి దొరికే వరకు వెతకండి మీ ఆలోచనలో మార్పు వస్తుంది సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరిస్తారు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి అవకాశం ఇప్పుడు కుంభరాశి అరే మన రాశి గురుగ్రహ ప్రభావం వల్ల వీళ్ళకి ఫలితాలంత ఆశాజనకంగా ఉండక కావలసిన వాళ్ళ నుంచి కష్టాలు నమ్ముకున్న వాళ్ళ నుంచి నష్టాలు ఎదురవుతాయి ఇన్ని చైన్లు రింగులు డబ్బులు ఉన్నోడికి కష్టాలు ఏ రూట్లో అవుతాయి మనవరా సార్ గారు వచ్చారు గురువు దొంగవై ఉండి దొంగ దొంగ నరుస్తా వెంట్రా దొంగ నా డొడక్క ఎంత దొంగ అయితే మాత్రం చిన్న దొంగకి గజ దొంగ చూస్తే ఇది పడదా ఎంత కాలమైంది గురువా నిన్ను చూసి ఎంత కాలమైంది రా వీటిని చూసి నేను వస్తాను ముందే తెలిసేట్రా ఇలా పోగేసావు చెత్త టీవీ ఇప్పుడు చెప్పింది గురుడు వస్తాడు మొత్తం గుంజుకుపోతాడని క్షణం డిలే లేకుండా వచ్చేసావు ఈ సారేంటి డైలా వాళ్ళ వాళ్ళే అవును జైల్ డ్రెస్ ఏం చేసావు అక్కడే ట్రైన్ వదిలేసాను 
పోలీస్ కుక్కలు కదా చాలు ఈ అడ్రస్ తెలుసుకోవడానికి ఏం గంగారు పడకరా వాళ్ళు మనల్ని ఏం పట్టుకోలేరు ఎలా లుక్ మార్చేస్తా కేసే ఎలా ఉన్నారా నీలాగే ఉంది ఇప్పుడు మారిపోరా ఏ మరలా ఇదేమన్నా సినిమానా కళ్ళు తోడు పెట్టగానే మారిపోవడానికి తీసేగానే దొరికిపోవడానికి తో అభ్యాకరంగారే నువ్వు ఇండియా వదిలేలు బాసు అచ్చా తో హమ్ బ్యాంకాక్ చెలేంగి సడికా బాగున్నారా మరి డబ్బులు చాలావుగా చాలావుగా మరి ఎక్కడిని తీసుకొస్తావు ఇక్కడి నుంచి ఇంచు తేడా లేకపోతే తేడాగా అయిపోయి లక్ష్మీదేవి ఎక్కడో లటక్కన పెట్టేస్తావే ధనలక్ష్మి ఎక్కడున్నా ధన్మం దొరికిపోతుందిరా కాకపోతే సుబ్బలక్ష్మి ఎక్కడుందో ఏంటో ఈ సుబ్బలక్ష్మి ఎవరు మీరు దిల్ కా ధడ్కన్ మీరు బచ్పన్ కి ప్యారీ ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ యా బోలే 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 షోర్ దోరే ఇప్పుడు మనం బ్యాంకాక్ కు వెళ్ళాలి ఎలా ఫ్లైట్ ఎక్కి నే సైకిల్ తొక్కి అనుకున్నా చెత్తన అబ హమ్కు పాస్‌పోర్ట్ चाहिए कैसे बात बस्ति जाना तो चल रे ले जा अरे सीना ना सीना ना अरे वो भाषा नमस्ते सीना ना वेलकम वेलकम कैसे हो रे बहुत अच्छा हूं अन्ना शाबाश अन्ना का जड़ के पासपोर्ट कावाली घंटा लो पड़ा दी सीसा ये देखो डिटेल्स तो फोटो लो अरे बेफिक्र उन्नो ना ना नहीं उन्ना का ओके रे चल अन्ना हां नहीं नहीं गोल्ड मार्च को नहीं डबल इसको स्टार्ट पता नहीं वो एक कर करना उंडे दे वो करोजु ऊपर गाना बजाना नाचना अन्ना नी पाता कैंडर रत्ता लंदे रत्ता ला हाँ इतने दिन सोका बोता लो यस रत्ता लो बोसो या व्हाट चेस या पर पर సుబ్రక్ష్మి నువ్వా ఈ నేళ్ళైపోయింది ఎలా ఉన్నావు ఆయన ఎక్కడా పిల్లలేరి చెప్పాను కదరా సుబ్బలక్ష్మి అని మేమిద్దరం ఏడో క్లాస్ నుంచి పదో క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారా ప్రేమించుకున్నాం అయితే వాళ్ళ నాన్న నాగభూషణం దొంగనాడుడుకు మమ్మల్ని ఇద్దరు వెడిదీసి ఆ అమ్మాయిని వేరే వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అందుకు అప్పటి నుంచి బ్యావర్స్ అయిపోయాను చేయండి మ్యారేజా బయట వేసుకున్నాకే వేసేసింది ఓహో మరి అదేంటిది నువ్వు ఎవరో తెలియనట్టు మాట్లాడుతుంది ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చూసింది కదరా గుర్తు పట్ల గుర్తుకొచ్చేలా చేస్తా లక్ష్మి మీ నాన్న నాగభూషణం ఉన్నాడా చచ్చిపోయాడా ఏ మా నాన్న పేరు నాగభూషణం కాదు నర్సింహరావు నర్సింహరావు అంటే మీ అమ్మ వాడిని వదిలేసి వీణి చేసుకుందా మర్చిపో చేసిందిలే ఆండాళ్ళ అత్త మా అమ్మ పేరు ఆండాళ్ళు కాదు అనసూయ అనసూయ ఇదిగో మీ పెన్ ఏంటన్నా గుర్తుపట్టేసిందా మనుషులు పోలిన మనుషులు ఉంటారని విన్నాను కానీ ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడటం రా ఏమైనా ఆ దేవుడు నా సుబ్బు నాకు ఈ రూపంలో చూపించాడు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుంటా సుబ్బు మై తుజే నహి చూడుగా ఎంత కావాలో చెప్పండి చెప్పండి బోర్డింగ్ పాస్ ఎవరా ఇదిగో బోర్డింగ్ పాసు 
తిరుగు పాస్పోర్ట్ ఇండియాకి రావద్దు వచ్చింది నన్ను కలవద్దు హ్యాపీ జర్నీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాడు మిస్ అవకూడదు మిస్ అయితే మనలో ఎవరిని బతకనివ్వడు రే మళ్ళీ సుబ్బలక్ష్మి ఫోన్ చేయాలంటే టెన్షన్ వచ్చేస్తున్నారా ఎందుకన్నా టెన్షన్ కూల్ కూల్ బేబీ అరే తను హలో అంటే నేను ఏమనాలరా హాయ్ డార్లింగ్ చూచి నేను అలాను బాబు సిగ్గు ఎక్కువ మరి ఏమంటావు పోరా నేను ఏదో ఒకటి అంటాను సరే అను హలో ఐ లవ్ యూ ఇప్పుడు సారీ ఐ లవ్ యూ సుబ్బలక్ష్మి నేను సుబ్బలక్ష్మి కాదు వెంకటలక్ష్మి అన్ని అబద్ధాలు నువ్వు సుబ్బలక్ష్మివే కాదు బాబు ఈ నంబర్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ ది కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ అవును మీ ఏరియాలో కుక్కల బెడుతుంటే చెప్పండి మా వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకెళ్తారు మీరు లాగే ఫోన్ చేసి విసిగిస్తే పోలీసులు వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకెళ్తారు కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ కుక్కల డిపార్ట్మెంట్ అవునండి పోలీసులు తో బీపన్ ఏంటి ఫోన్ పెట్టే ఆ ఈ అబ్బాయి తో సచ్చిపోతున్నా లాభం లేదురా సుబ్బలక్ష్మి మనకి దెబ్బేసేసింది వాళ్ళ చేతిలో చీపురు కట్ల ఉన్నాయి ఊడ్చేస్తారు బుల్లెట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ తగిలాయి వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే బతుకుతాడు అతన్ని తీసుకెళ్ళి నువ్వు జాయిన్ చేయి మరి నువ్వు నేను రావడం కరెక్ట్ కాదు త్వరగా కమాన్ ఓకే ఏమైంది కలకత్తా పోలీసులు నేను వెతుక్కుంటున్నారు ఉందాక వచ్చేసాడు మా హౌస్ ఓనర్ ఏమో నా నెంబర్ ఇచ్చేసాడు ఏ కౌంటర్ మంచిది కదా వెళ్ళిపోదాం కదా అది సరే అతనికి ఎలా ఉంది చాలా సేఫ్గా ఉన్నాడు వెళ్దాం పదా ఏమంటే ఏంటంటే అయిపోయావు రిసెప్షన్ అతని పేరు ఎవరు అయించావు అతను ఎవరు మనకి తెలిసినారు కదా రాయించేది ఏంది అతని నువ్వు వెళ్ళి పేషెంట్ పేరు దగ్గర నా పేరు రాయించు ఇది తీసుకెళ్లి అతను పక్కన పెట్టు పోలీసులు వచ్చి నేనే అనుకుని అతను అరెస్ట్ చేస్తారు ఇది మోసం కదన్నా పర్వాలేదు బెంగాల్ పోలీసులు అతను నేను కాదని తెలుసుకుని వదిలేస్తారు ఈ టైం గ్యాప్ చాలు మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళిపోవడానికి లైన్ క్లియర్ చల్ సార్ సార్ తీసుకెళ్తేస్తా <laughs> 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 రేషన్ కార్డుల గురించి సీఎం గారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కంప్లీట్ అయింది సో సార్ మేము అయ్యప్ప మాల వేసుకోవడానికి వెళ్తుంటే పట్టుకొచ్చేసాడు సార్ తర్వాత వెళ్ళొచ్చు ముందు కారిక శంకర్ శంకర్ అంటున్నాడు కొంప తీసి వాడంటావా ఎక్కువ శంకర్ ఎక్కువ శంకర్ తొక్కుతా కలెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు కదా ఎక్కువ
నేను వచ్చేసరికి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని నా టేబుల్ మీద ఉండాలి అర్థమైందా ఏం లేదు శంకర్ చెప్పండి సార్ నీకు ఇవ్వాల్సిన చెక్ చాలా రోజులుగా నా దగ్గర ఉండిపోయింది అది ఇద్దామని చెక్క ఎంత సార్ అదే ఆ పాతిక లక్షలు పాతిక లక్షల అదే అందులో ట్యాక్స్లు కటింగ్లు చెత్త చెదరా లాంటివి ఇంకేం ఉండవు కదా సార్ ఏం ఉండవు శంకర్ అయితే ఇచ్చేయండి సార్ దీనిపోతాం అందరి ముందు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా ఎవరందరి ముందు సార్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో మీ వాళ్ళు అందరి ముందు శంకరబాబు శంకరబాబు వచ్చాడరా రాబాబు వచ్చేవా శంకరబాబు నువ్వు ఏమైపోయావని ఎంత కంగారు పడ్డావో తెలుసా ఇప్పుడే నీ గురించి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దామని బయలుదేరా పోలీసు దేనికి ఇప్పుడు ఏమైందని ఆయన కలెక్టర్ గారు తంతో తీసుకొచ్చి చాలా మంచి పని చేశారు కలెక్టర్ గారు చెక్కు మీకు ఇవ్వాల్సిన కాంపెన్సేషన్ చెక్ శంకర్కి ఇస్తున్నాను థ్యాంక్స్ అలా చెప్పేసావు ఇరవై ఐదు లక్షలు ఎన్ని లక్షలు అయితే మనకి ఎందుకు శంకర్ బాబు మన పోరాటం మనకు ముఖ్యం గోయిది కప్పెట్ అయితే పేడ వదిలిపోరు అతికించుకోవడా కూడా వీళ్ళకూడా చింపే హెడ్ కలెక్టర్ గారు సరే నువ్వు ఇలా రా నువ్వు ఆలోచించి వాళ్ళ కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నావని తెలియక కోపంగా ఉన్నారు నేను ఒక పది రోజుల్లో ఇంకో చెక్ తీసుకొస్తా ఈసారి చెక్కొద్దు సార్ అన్ని వంద కట్టలు ఇవ్వండి ఓ కట్ట చించేలోగా అలసిపోతారు గవర్నమెంట్ లో క్యాష్ అంత ఈజీ కాదు కలెక్టర్ గారు మీరు వచ్చేంత వరకు ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తుంటాం మావిడికాయ చచ్చిపోతే దాని పేరు నాకు పెట్టాడు చిన్న పొరపాటు జరిగింది మనం ఫెయిల్ అయ్యాం శంకర్ మిస్ అయ్యాడు బుల్లెట్స్ వేస్ట్ అయ్యని చెప్పు నేను ఫెయిల్ అయ్యానని మాత్రం చెప్పుకో అగర్వాల్ నెవర్ ఫెయిల్స్ వాడి చావు ఇంకెంతో దూరంలో లేదు ఐ విల్ డీల్ విత్ హెమ్ ఐ విల్ డీల్ విత్ హెమ్ ఐ విల్ డీల్ విత్ హెమ్ మనుషులు ఫోటోలకి పూజ చేస్తున్నారండి ఈ రోజు వాళ్ళందరిది తద్దినం బాబు ఆరుగురు ఒకే రోజు చచ్చిపోయారా అవును అందరూ ఒకేసారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఎందుకు శంకర్ బాబు ప్రాణం కాపాడటం కోసం శంకర్ బాబు అక్కడ మన ఊర్లో పిల్లలు ఆడాళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నారయ్యా పూజ పూర్తి అయితే వాళ్ళు ఎంగిలి పడతారు 
నువ్వు వచ్చి హారతిస్తే పూజ పూర్తవుతుంది రాబాబు ఒక్కడి ప్రాణం కాపాడటానికి ఆరుగు చనిపోవడం ఏంటి శంకర్ కోసం ఆరుగురు ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న అందరినీ చనిపోమన్నా చనిపోతాం వాళ్ళ ఊరి వాళ్ళు ఆ పది మందితో మొదలుపెట్టి ఈ ఆశ్రమంలో మమ్మల్ని అందరినీ కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నాడు ఇది పగలు భూత్ బంగాలాగా రాత్రి భూతాల టీవీలా కనిపిస్తుందన్న రోజు రోజుకి టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది పోదాం పోదాన్న తెలిస్తేడా <laughs> అసలు ఆ డాబర్ గాడు కుక్కల వాసన చూస్తూ మన చుట్టే తిరుగుతున్నాడు ఆడికి ఆ వాసన రాకుండా ఇదిగో ఈ తులసాగులు తెచ్చుకున్నాడు పట్టుకుపోయింది ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసాం ఎవరు లిఫ్ట్ చేయట్లేదు మెసేజ్ పెట్టాం ఎవరైనా వస్తే బాగుంది చూస్తావేంటి నోట్లు నోరు పెట్టి గాలుదు ఏంటి ఇతర నోట్లు పరందామే పది రోజులకు వచ్చారు కాబట్టి పళ్ళుతాం అడు మూతి మూసిలో పెట్టినట్టే అవును ఆ డాబర్ గాడు ఎక్కడ నా డౌట్ కరెక్టే ఇంకా మొరగను డైరెక్ట్ గా ఖర్చు చేస్తా ఓల్డేజ్ హోమ్ రూల్ ప్రకారం ఇలాంటప్పుడు పోలీసులు నీకు అస్తమానం పోలీసులు ఇప్పుడు కావాలా గొడవ మనిషి ప్రాణాల మీదకి వస్తుంటే వాసన కూడా నీకెందుకు ఇంత లేట్ గా వచ్చేది ఏంటిది పెద్దోడు ఇక్కడ పడేసి పట్టించుకోరా అసలు మనుషుడా మీరు నీ కంపు రాకుండా ఉండటానికి నన్ను కంపులోకి తోస్తావురా చెప్తా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టిస్తాను రా అసలు ఫీలింగ్స్ ఉండవు ఎంత గ్లామర్ గా రెడీ అయ్యాను పట్టించుకో సారీ అప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ లో శంకర్ అంటే మీరే అని నాకు తెలీదు నేను ఇక్కడికి ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం మా తాతగారు మీ గురించి రాత్రి చాలా బాగా చెప్పారు మీరు అన్యాయాన్ని సహించరంట ఇన్సరు అక్రమాన్ని భరించరంట రించరు మీరు నాకు హెల్ప్ చేయాలి చెప్పండి మా వార్డ్ కార్పొరేటర్ ని కొట్టాలి కాలనీ నీట్ గా ఉంచడం లేదని చెత్తంతా తీసుకెళ్లి వాడి ఇంట్లో వేయించి మా నీరసన వ్యక్తం చేశాడు అందుకని వండని కొట్టాడు ఏంటి నీరస వ్యక్తం చేస్తే కొట్టేస్తారా నీరసం కాదండి నిరసన అదే అదే ఏదో ఒకటి లేండి కొట్టేస్తారాడు పదండి రాని చేద్దాం ఆ 
నాకు నా శీలానికి రక్షణ కల్పించండి ఏం పర్లేదు ఈ రాత్రి నా రూమ్ లో పడుకో పొద్దున్నే తెలిపవచ్చు నోర్మోయ్ అమ్మా ఈ పోటుకు నువ్వు వెళ్ళి ఆ పెద్దవాళ్ళతో పడుకో అమ్మా నీ శీలానికి రక్షణ ఉంటుంది శంకర్ డాబర్ మన వాళ్ళందరికీ గుర్క ప్రాబ్లమ్స్ గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రాత్రికి నా రూమ్ లోనే ఉంటుంది కరెక్ట్ నీ రూమ్ అయితేనే సేఫ్ థ్యాంక్ యూ వెళ్ళమ్మా కుక్కలా కాపలా కాస్తాడు అలాగేనండి పాలు చాలా వేడిగా ఉన్నాయి పాలు నేను వేడిగానే ఉంటాం తాగుడు ఎర్ కొంచెం మీరు తాగి నాకు ఇవ్వండి నువ్వేంటి ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి ఏంటి అక్కడ ఏంటిది అలా ఏడుతుంది ఏంటది ఏడుతుందా ఏం చేసావా పసి కొన్ని అది పసి కోన కాదు కసి కోన అయినా ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయిందా ఎందుకు ఎడుతుంది అది ఏం చేయలేదా నాకున్నది ఒకే కానీ నువ్వు దోచుకోలేదు ఒకటి కాకపోతే వంద ఉంటాయా తొక్కలు పోతే పోద్ది ఏంటి ఇప్పుడు సాక్ష్యాలకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అది లేకే కదా నువ్వు శంకర్ కాదని తెలిసినా సరే ఇన్నాళ్ళు వెయిట్ చేశాను నా దగ్గర సాక్ష్యమే ఉన్నట్టయితే ఏనాడు నిన్ను పోలీసులకు అప్పచెప్పుండేవాడి అందుకునేనా ఇది నాకిచ్చేళ్ళింది సాక్ష్యం చూడు ఇదంతా నేనే చేశానా లేకపోతే ఇందులో ఎందుకు వస్తాయి చూస్తుంటే ఇది కొంచెం అలాగే ఉంది కానీ కానీ బాడీకి ఏమాత్రం ఇది పోలీసు కప్ చెప్తాను వాళ్ళు నిన్ను శంకర్ డాబర్ ఏడు శంకర్ What is this? నాకు పోలీసులన్నా పెళ్లాలన్నా సత్యాంత భయం ఇక నుంచి నువ్వే శంకర్ నేను ఏం చెయ్యాలి అన్ని మూసు కూర్చోవాలి లేకపోతే ఈ ఆర్ట్ ఫిలిం అవార్డ్స్ కి పంపిస్తా ఎప్పటి వరకు నాకు ఈ మూత ప్రోగ్రామ్ కలెక్టర్ క్యాష్ ఇచ్చేంత వరకు కింద స్కార్పియోలో ఉన్నాడు వాడితో పాటు వస్తావా వాడిని వెతుక్కుంటూ వస్తావా హాయ్ శంకర్ త్రీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశా can all luck up this time you don't have choice money ni old age home lo ni manushul ki shave chesedi na vaalle chusa oka kattu ikkada unnayo nen chinna signal isthe chalu okka kuda pigladu ivana hey 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 aga 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 cheppo neeke em kavali first time shankar note lo chinni ke em kavala no chinni నీలో చాలా మార్పు వచ్చింది గుడ్ సరే నాకు కావాల్సింది చెప్తా వన్ మీ ఊరి వాళ్ళ పది మంది వేలి బుద్ధులు టూ లాయర్ దగ్గర కేసు వాపస్ తీసుకోవాలి త్రీ నేనిచ్చే ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ తీసుకొని ఈ కంట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇరవై ఐదు కోట్ల ఎస్ డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఏం చెప్పినా చేస్తాడు ఏం చూపించినా చూస్తాడు అనుకుంటున్నావేమో 
ఏదైనా నాకు నచ్చితేనే చేస్తా నచ్చితేనే చూస్తా కాదని బలవంతం చేస్తే కోస్తా స్వీట్ వార్నింగ్ బాయ్ ఈ పెద్దోళ్ళు కొంత ఇస్తాను కొంత నువ్వు ఉంచుకో మిగతా దాంతో నేను సుబ్బలక్ష్మి ఏంటి శంకర్ గారు ఆ సూట్ కేసు క్యాష్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ లక్షల కోట్లు ఎవరు ఎవరైనా ఊరు ఎత్తారేంటి ఇప్పుడు పది మందితో పడాలి మేము వెళ్ళి ఆ శంకర్ ఊరు వాళ్ళని పిలుచు శంకర్ అంటే మీరే కదా సార్ అంత బాగా యాక్సిడెంట్ ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు నిజాలు మాట్లాడుకోవచ్చు ఎందుకు లేండి సార్ చాటి నుంచి నాలాంటి ఎదో ఎవడని విన్నాడంటే ఆడి జీవితం కూడా సంఖ్యన ఆగిపోద్ది అలాగా ఏం పర్లా వెళ్ళే పది మందిని పిలువు వీళ్ళంటే ఇలా ముస్తాబే వస్తున్నారు ఏంటి శంకర్ బాబు నువ్వు ఇంకా రెడీ కాలేదా టైం అవుతుంది మనమంతా క్లబ్కి వెళ్ళాలి కదా ఈ వయసులో మీకు క్లబ్ ఏంటి అయ్యో క్లబ్ అంటే లైన్స్ క్లబ్ ఈ రోజు నీకు సన్మానం కదా సన్మానం నేను చేయించుకోను నాకు ఇష్టం లేదు అలా అనకు శంకర్ బాబు సన్మానం కోసం కాకపోయినా వాళ్ళు ఇచ్చే నాలుగు లక్షల కోసమైనా నువ్వు రావాలి నాలుగు లక్షల కోట్లు కొట్టేసావు కదరా లక్షల కోసం కక్కుర్తేందుకు కోట్లు ఉన్నాయి కదా అని లక్షల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదురా ఏ మనసులో కూడా అనుకోకూడదా సార్ కూడదు అలాగే టైం అవుతుంది సార్ రెడీ చేసుకో అదండి ఓ పదండి పదండి ఏమైంది శంకర్ బాబు అంతా నిలబడిపోయారు కదా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికి షో అయిపోయినట్టుంది ఇక్కడంతా నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు కదా నువ్వు వచ్చేవని లేచి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు శంకర్ శంకర్ గారు ఒకడు నన్ను తగులుకున్నాడు అందరికీ నమస్కారం మనమందరం ఇక్కడ మీట్ అవ్వడానికి కారణం ఒక వ్యక్తి పేరు శంకర్ అతను మొన్నటి దాకా సమాధానాల కోసం వెతుకుతున్న ప్రశ్న ఇప్పుడు ఎన్నో ప్రశ్నలకి అతనే సమాధానం ఎవరి శంకర్ ఆయన గురించి తెలియని వారి కోసం ఏవి రాయలసీమలోని ఓ మారుమూల గ్రామం నీరూరు పేరులోనే నీరుంది ఊర్లో మాత్రం లేదు రేపు బాగుంటుందని ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న కరువు ప్రాంతం ఇక్కడ ఓ సన్నకారు రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన సామాన్యుడు కొణిదల శివశంకర వరప్రసాద్ నా పేరు వీర్రెడ్డి నీరూరు మా ఊరు కాదు నేను ఆ ఊరు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నా ఆ ఊరు పంచాయతీలో మొట్టమొదటిసారిగా శంకర్ గారిని చూశాను సరే భూములు అమ్ముకోకూడదు అనేది మీ ఊరు కట్టుబాటే కట్టంగా ఇచ్చిన పొలాలు కూడా అమ్ముకోకూడదు అంటున్నారే మా పిల్లలు మీ ఊరు కల్లుడు కావడం మేము చేసిన తప్ప ఏంది ఇప్పటికే ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాడు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు వందల గ్రామాల్లో పొలాలన్నీ తీసేస్తున్నాడు అందుకే ఈ ఊళ్ళో ఒక గుప్పిడ మట్టి కూడా వాళ్ళకి పోవడానికి వీలే నీకు డబ్బే అవసరం అనుకుంటే ఇంకో రైతు కమ్మప్ప వ్యవసాయం బతుకుంది అంతేకాని ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాడు వద్దప్ప చచ్చిపోద్ది రైతు బియ్యం లేక చేస్తా ఉంటే భూములు ఏడుకుంటాడయ్యా సామె అయినా పనికిరాని భూమి ఎవడుకుంటే ఏంది మాకు కావలసింది డబ్బు అది కాదప్ప నానా చూడండి చల్లని నోట్లు ఉంటాయి కానీ చల్లని భూములు ఉండవు ఇప్పుడు అవసరానికి అమ్ముకుంటారు రేపు ఇదే నేల మీ కళ్ళ ముందు కోట్లు పలుకుతుంటే అయ్యో అనవసరంగా అమ్మేసుకున్నామని బాధపడతారు భూమిని మించిన భీమా లేదు ఆ దస్తావేజులు చాలు మీరు మీ కుటుంబం గుండె మీద చేయి వేసుకుని ధైర్యంగా బతకటానికి నిజమే సాగుంటే నువ్వు చెప్పినట్టే చెయ్యొచ్చు కానీ ఏది ఇక్కడ నీళ్లేవే సాగులేదని భూమిని అమ్ముకుంటే సాకలేదని అమ్మని అమ్ముకున్నట్టే అందరూ వ్యవసాయం చేయలేక చచ్చిపోతూ ఉంటే మీ ఊర్లో ఏంటయ్యా వ్యవసాయం వ్యవసాయం అని పని చేస్తున్నారు అవసరమా వ్యవసాయం వ్యాపారం కాదు బాధ్యత రాజు పాలించడం రైతు పండించడం బాధ్యత అని మన వేదాల్లోనే ఉంది అయినా ఇక్కడ నీళ్లేవని ఎవరన్నారు నేను హైడ్రాలజీ చదివాను ఈ నేల కింద జలుంది అది ఎట్టి చెట్లుతో తెలుసుకోగలిగితే ఈ జిల్లాలో ఉన్న చేలానికి ఇక్కడి నుంచే నీళ్లు అందివచ్చు ఆరు నెలల సంధి ఇదే కదా చెప్తుంటా ఆశలు కూడా పడలేక అలిసిపోతానాపా పోనీ నా మాట వింటారా నేను ప్రొఫెసర్ శంకర్ తో పాటు వచ్చిన వీళ్ళిద్దరూ కూడా నా స్టూడెంట్సే ఇది మీ ఊరి శాటిలైట్ పెంచారు ఇదంతా ఈ భూమి అడుగు పాగు ఇక్కడ తెల్లగా ఉంది చూసారా వాగు గొప్ప జలనిధి అందుకే ఈ ఊరు నీరూరైంది ఆ కార్పొరేట్ కంపెనీ వాళ్లకు అవసరమైంది నిజానికి వాళ్ల కావాల్సింది మీ పొలాలు కాదు ఈ భూమి కిందున్న జలాలు సరే ఆ వాగు ఎటెళ్తుంది ఎంత లోతుంది పైకి రావడానికి ఎంత ఈలుంది ఇవన్నీ తెలిసే దాకా కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారా వాళ్ళు వేరే ఊరు ఎత్తుకుంటే పోతే మా గతి ఏంది అంట కాదు ఏంది అంట నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి ఆ వాటర్ సోర్స్ గురించి తప్పకుండా తెలుసుకుంటాను సరే మీ బాధ ఏదో మీరు పడండి అంతవరకు మా పిల్లల్ని ఏడనే వాళ్ళ పుట్టింట్లో ఇడిసి వెళ్తాం మీరు నీరు చూపించాక అప్పుడు వచ్చి తీసుకెళ్తాంలే రండయ్యా రండి తొందర పడకండి అప్పేదో నీరు మీరు పథకం పెడతానంటున్నాడుగా అప్పుడు వచ్చి కానీలే మీకేం కాదమ్మా నన్ను నమ్మండి 
సాయి నువ్వు కొంచెం రైట్కి రా అన్నయ్య పాలు అక్కడ పెట్టు కార్పొరేట్ సెక్టార్ అన్నయ్య కార్పొరేట్ వాళ్ళు కార్పొరేట్ వాళ్ళు అంటారు అసలు ఎవరు వాళ్ళు మన సంపదని చిల్లర డబ్బులకు దోచేసి డాలర్స్ లో తిరిగి మనకే అమ్మేవాళ్ళు ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ కార్పొరేట్ వాళ్ళు అమ్మా హరిత ఇదొకసారి విను ఆ చైన్ ఎవరిది మన బోపత నాయుడిది ఆచేను కమరుద్దీన్ తీసి ఇంకా బాబు అది నర్సిరెడ్డిది అదేవరిది అది మందే అప్పా మాట అడగాల్సింది మేము ఎవరు మీరంతా మా భూముల్లో మీ పని ఏంటి కంపెనీ నుంచి మీకు ఏమైనా డబ్బులు రావాలా రిజిస్ట్రేషన్ అప్పుడే బ్యాలెన్స్ క్లియర్ చేశారే మూడు నెలల తర్వాత వచ్చి మామంటారేంటి డబ్బులు ఏంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నారు మా భూమి మేము ఎవరికి అమ్మలేదు జస్ట్ మీ రాంబాబు ఈ పొలాలకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ జిరాక్స్ తీసుకురా ఇంతమంది ప్రాణాలు తీసిన వీళ్ళెవరిని వదిలిపెట్టరు కోసం ఎంత దూరాన్ని వెళ్తారు ఏ 
साक्ष्यमेंटी चूड़ नि कॉर्पोरेट अग्रवा दीता चक्कीस्तार सैटल अन्न तेवाड़ेवड़ो गड्डी तेना रईत कावाल सारे नीलागे ऊरी पुटींदा नाली के नर लेकिन माट को संस्कार उकी कल पटावा मन चंपार चंपेस्टाराजराक्स बतकल बतकालीजल इलाके कॉर्पोरेट कंपनी का मन भूमि मन ऊर मन नीर एरी वदलो वीडू ना चंपे सर अत् मोलवाली रईत बतकाली बतकाली रईत बतकाली जना मन ऊरी जी अन्याय देश अवी पत्र मन ऊरी रपाली भूमि ने नमें वाड़ी भूमंत विन अभी जरगा मन अदे चेयर वाड़ दृष्टि रईत चेत काय आत्महत्य
నా పేరు రాజు డిటీవీ రిపోర్టర్ని ఆ సంఘటన రికార్డ్ చేసింది నేనే ఆ రాత్రి వాళ్ళు వచ్చి బాటిల్ కంపెనీ ఏరియాకి నాకు తీసుకెళ్లారు రండి వద్దండి ఇది కరెంట్ కాదండి మీకు దండం పెడతాం నా మాట వినండి మా మతంలో ప్రాణం తీయటం ప్రాణాలు తీసుకోవటం రెండు పాపమే కానీ తప్పదు మా ఊరి గురించి చావు తప్ప ఏదీ చెప్పదు ఈ నీళ్లలో మా నెత్తులు కలుపుతున్నాం ఫ్యాక్టరీనే మొదలైతే మీరు తాగేది రంగు నీళ్లు కాదు మా రక్తపు నీళ్లు మా శంకరాన్ని విడిపించండి మా భూముల్ని మాకు ఇప్పించండి మా కన్నీళ్లను కూల్ డ్రింక్ లాగా మే ఫ్యాక్టరీ ఆపించండి ఇది మా చివరి కోరిక కోత కోసి రైతుకు సహాయం చేసి కొడవలి పీక కోసి సహాయం చేస్తుంది ఆయువంత చూడు ఆర్తనాద మాయే గొంతు కోసుకుంది ఆకలి డెబ్బై ఏళ్లు దాటిన వృద్ధుల నెత్తురుతో తడిసిన నీరూరు నేల చరిత్రలో మరో బ్లాక్ డే అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ మౌనం పాటించాయి తీర్పు వెలువడే వరకు నీరూరులో కోలా ఫ్యాక్టరీ పనులు నిలిపివేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది జరిగిన పరిణామాల మీద నివేదిక తయారు చేసే బాధ్యత కృష్ణమూర్తి కమిటీకి అప్పగించింది శంకర్ ని విడుదల చేసింది చనిపోయిన గ్రామస్తులు ఆరుగురికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పాతిక లక్షల ఎక్స్గ్రేషియాని గ్రామస్తులు తిరస్కరించారు ఆ ఊరంతా కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది కేసు తేలే వరకు మగవాళ్ళెవ్వరూ ఆ ఊరులో ఉండకూడదని నీరూరు తరపున కోర్టులో పోరాడే బాధ్యతని శ్రీ శంకర్ గారికి అప్పచెప్పింది కేసు నడిపించడానికి కావలసిన ఆర్థిక వనరులు శంకర్కి సమకూర్చడానికి రాష్ట్రాలు దాటి దేశాలు దాటి కూలి పనులకు మగాళ్లంతా వెళ్లిపోయారు కేసులో అతి కీలకమైన కొందరు వృద్ధుల్ని తీసుకుని శంకర్ హైదరాబాద్ లోనే ఉంటూ హైకోర్టులో పోరాడుతున్నాడు ఇది జరిగి మూడేళ్లైంది లక్షల కోట్ల నల్ల డబ్బున్న ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీతో వేల రూపాయలు చూడని రైతు పోరాటం ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఇప్పుడు ఆ నీరూరు యువకులు ఎక్కడున్నారో ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం శంకరన్న బాగున్నావా నేను రహీంని చెన్నై రైల్వే స్టేషన్ లో కంపార్ట్మెంట్ క్లీన్ చేస్తున్నానన్నా తొందరగా కేసు గెలిపించన్నా మన ఊరు వచ్చి వ్యవసాయం చేయాలని చాలా ఆశగా ఉందన్నా శంకరన్న బాగున్నా నేను ఇక్కడే వైన్ షాప్ లో పనిచేస్తున్నానా ముంబై ఇక్కడ అస్సలు మర్యాద లేదన్నా కుక్కలా చూస్తున్నారు నా దొదిలే అన్నా మనమే గెలుస్తాం కదా అందరిని అడిగానని చెప్పన్నా మా అమ్మకి అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతుండన్నా నువ్వు మాట్లాడితే తనకు ధైర్యం ఉంటుంది అన్నా నేను బోయిన తప్ప కొడుతుంది ఇక్కడ డ్రైనేజీలు క్లీన్ చేస్తున్నా మట్టి పిసుకు చేతులతో కుళ్ళి కడుగుతుంటే ఏడుపొస్తుందన్నా ఊరు వచ్చేలా ఉంది తొందరగా కేసు గెలిపించన్నా ఇది నాలుగు లక్షల రూపాయల చెక్ ఇవి కేవలం డబ్బులు కావు ఇలా ఎక్కడెక్కడో బ్రతుకుతున్న వాళ్ళందరూ కలిసి సంపాదించిన కన్నీళ్లు వాళ్లు పంపిన ఆశలు మా క్లబ్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు శ్రీ శంకర్ గారికి అందజేస్తున్నా ఒక మాట ఒక మాట ఒక ఊళ్ళో మగాళ్ళందరూ అమ్మ నాన్నల్ని భార్య బిడ్డల్ని అక్క చెల్లెల్ని అందరినీ వదిలేసి ఎక్కడో బతుకుతున్నారంటే శంకర్ ఉన్నాడన్న ధైర్యం ఆ మనిషి మీద వాళ్లకున్న నమ్మకం శంకర్ ప్లీజ్ ఆ కాగితాలు మీకు ఎప్పటికీ రావని చెప్పండి మా అన్న మీ డబ్బు మీరు తీసుకోండి హలో సార్ ఎక్కడికన్నా పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎందుకు లొంగిపోతానరా చాలా తప్పు చేశాను ఆ శంకర్ గురించి తెలిసాక నేను ఇక్కడ ఉండటం కరెక్ట్ కాదు హలో ఏమైంది ఓల్డేజ్ హోమ్ లోకి రౌడీలో వచ్చి ముసోళ్ళని కొడతానట తిప్పరా ఆటోని
ማለይ አምብለንስ ከተራ የክንቶ ያውራ ዶክተር ጾስታ ረንራ ይ ጎዳሎ ራና ፈዳ ሲነና ሸንከር ሸንከር ኢክሸናው ንንጂ ኔኔ ሸንከር ኬሱ ቴሌ ወርኩ ኣ ሸንከር ኒ ኣከደ ወንደኒ ኣተንዲ ራይት ዌ ናዲ ወን ዌ ካስተም ወስተ ዶ ኮርፖሬት ሲስተም ወስተ ዶ ራማኖ ወኮከሊ ሙከለ ሙከለጋ ነርኪ ወሪ ኮንኩለኩ የሩጋ ያስታ ወዲ ወዲ ጨፖ ነልኩርኒ ኮርቴ ሂሮ ይፖታዋ ይንትራኒ ፖገሮ ኤይ ፖገሮ ና ወንትሎ ወንታዴ ሂሮይዝም ና ኢንትሎ ወንታዴ ኤይ ሬይ ኮርፖሬት ቢርሉ ታይነ ባዲ ኒዲ ኮርፖሬሽን ኒሉ ታይነ ባዲ ናዲ petu koko entra kotta ga kanpistuna <laughs> after a gap boss is back choose tara waiting what's that nice rao alaga anna bola bola puchi 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 apandi apandra apandra తంబుడేకర రాజా తంబుడు గురించి జడితే తలదుచుకుంటావు ఏంట్రా తరాయ మంచేరి తరాయ మంచేరి తమ్ముని ఎవడ కొట్టాడంట అన్న అప్పటి నుంచి రజిని గారి సినిమాలో రమ్య కృష్ణ లెక్క గదిల నుంచి బయటికి రావట్లేదు అన్న ఎవడ వచ్చే మా తమ్ముని కొట్టిపోతుంటే మీరే పీకుతున్నారా మేమంతా బిర్యానీ నికే కొట్టిపోయినాం అన్న ఇంత లోపల వాడు వచ్చి కొట్టెళ్ళిపోయాడు ఎవడాడు ఎవడాడు హలో బోరా బండ బుజ్జిని రాజా बोरा बंड बुज्जिया बोरा बंड बुज्जी कादो बोरा बंड बुज्जी आ एंग आले ना तंबुंडी कुट्टे वंटा हेलो हेलो ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ उन्दे हेलो कामेडी लो तू राजा सीरियस मैटर हो नी गर्लफ्रेंड अंदर क्या उन्दे आज पुण्य ना देखे उन्दे सर सर प्लीज तने चेकन सर मेरे दानव बैठता नू चपड़ सर ने न ज्जी <laughs> నేసి పిండి నీ కాళ్ళు నువ్వు పట్టుకొని ఎక్సర్‌సైజ్ చేయమని కాదు నా తమ్ముడి కాళ్ళు పట్టుకొని ఎక్సర్‌సైజ్ అడగమని అదుగో నీకు కన్వీనియెంట్ గా ఉంటుందని నా తమ్ముడి కాళ్ళు కూడా దాపు కూర్చున్నాడు ఓ పంజి ఏంటి ఈ సారి నువ్వు పట్టుకో నాకు వేరే పని ఉంది పదండి రాజా ఆ నీ కామెడీ గా ఉన్నట్టు ఉంది మ్యాటర్ అన్న అన్న జోలికి వెళ్ళొద్దన ఏ ఆ శంకర్ కాదన్న కత్తి సీను కత్తి సీన ఆడేవాడు పదేళ్ళ కింద చెంచలోడ జైలు ఉన్నప్పుడు చూసినాన చాలా డేంజర్ గాడు ఏవ రాజా నీ పేరు సక్కర కాదు కత్తి సీన్ అంటున్నాడు వీడు ఏమిటి కొత్త న్యూస్ తెలుసు ఎవడరా కత్తి సీన్ ఎవడ పోరం పొగ్గాడు పేరు చెప్పి సక్కరని సక్కర కాదు అంటారేట్రా ఎవడరా కత్తి సీన్ చొచ్చు గాడు డాబర్ మీరు ఉండండి సార్ మీకు ఏం తెలియదు ఇడ ఎవడ ఏదో వచ్చేసి మిమ్మల్ని కత్తి సీన్ తో పోలుస్తాడేంటి వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ నేనే కత్తి సీన్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర లేదండి ఇప్పుడు చెప్పాను గా అయితే ఇప్పుడు చూడండి రేయ్ కత్తి సీన్ గారు గొప్పరే సక్కర బాబు గారు గొప్పరే ఓకేనండి నేను ఎక్కువ కాలం బతకనండి 
మీరు పెట్టే టెన్షన్కి ఇప్పుడు సడన్గా చచ్చిపోతా గ్యారంటీ ఏ రూమ్ లో నన్ను బయట తీసుకో చేంజ్ మీ లొల్లి కాల్ మొక్కు పిస్తున్నా లేదా చెప్పు లేకుండా రూమ్ లో పోతా వద్దురా పట్టిస్తా రాజా పట్టుకో ఎలా పట్టుకుంటాడు ఆడి కొట్టింది కత్తి సీరా శంకర అనేది క్లారిటీ రావాలి కదా ఒక్కలో క్లారిటీ నాకే రాలా ఆడికే అవుతుంది వస్తుంది రాజా తప్పకుండా వస్తుంది మెయిన్ రాజా ఒక్కసారి ఇలారా ఓకే ఏంటి అప్పుడు ఎలా కుట్టావో అలా కుట్టు మళ్ళీ కొట్ట రాజా నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావు కొట్టాల్సింది నన్ను కాదు నా తమ్ముడిని తమ్ముడు రారా ఒరే తొందర రారా బాబు పాదయాత్ర చేస్తున్నావు కొట్టండి ఏమైంది రాజా అరే మొన్న ఏ చెత్త కొట్టిన ఇప్పుడే చెత్త కొడుతుండు ఏం తమాషాలు అయితున్నాయా తప్పించుకుందామని చూస్తున్నావా ఇట్స్ పెట్టన్ పిట్ట క్లారిటీ లేకుండా పోయింది అప్పుడు ఏ చెయ్యి రాజా ఏమైతే <laughs> ఎవడైనా గుర్తే పళ్ళు రాలతాయి ఈయన గుర్తే ఏంట్రా కళ్ళు రాలతాయి అరే వెంకటు ఏసీరా రాజాని హలో హలో ఒరే మమ్మల్ని వదిలేసి అందరూ వెళ్ళిపోతారా రాజా అందరూ వెళ్ళిపోయారు నువ్వు వెళ్ళిపో కాళ్ళు పట్టుకునే అవసరం లేదు అమ్మాయి కూడా వెయిటింగ్ లో ఉంది నేను వెళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకున్నాకే వెళ్తా అక్కర్లేదని చెప్పాగా రాజా వెళ్ళిపో నేను వెళ్ళను కాళ్ళు పట్టుకున్నాకే వెళ్తా ఏంటి రాజా దౌర్జన్యం వెళ్ళ మీదకి వచ్చి వెళ్ళిపోండి రాజా ఏమండి మా ఆడవాళ్ళు వచ్చే టైం అయిందండి దయచేసి వెళ్ళిపోండి సార్ అబ్బో నీచ్ ఆయన వట్టమంటుంది ఆయన కాళ్ళు అవునా మరి మొక్కి చావచ్చు కదరా మొక్కి చావచ్చు కదా ఇక వెళ్ళిపోండి సార్ న్యాయానికి రోజులు లేవు సార్ మానవత్వం చచ్చిపోయింది సార్ రౌడీలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది సార్ నిన్నటి దాకా చిలనైనా నీ పదము సోకి మనిషిగా మారా ఇంక వెళ్ళిపోడు సార్ ఇంకేం పట్టుకోవాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు రాజా అబ్బో బైగన్ నువ్వు రూమ్ లోకి రారా ఏంట్రా నువ్వు కూడా పట్టుకోవాలా నిన్న శంకర్ అంటున్నారు కత్తి సీన్ అంటున్నారు నేనేమని పిలవాలి నీకు మాస్ ఇష్టమా క్లాస్ ఇష్టమా అయితే నీకు కత్తి సీనే కరెక్ట్ చల్ హలో బాబాయ్ నేను శంకర్ని ఆ శంకర్ బాబు పొద్దున్న బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చిన లిస్ట్ ప్రకారం మొత్తం కూరగాయలు వచ్చేసాయి నేను అది కాదు బాబాయ్ నేను చెప్పేది మీరు సార్ నా చూడలేదు సీను కాదు నా పేరు శంకర్ నువ్వు సీను కాదని నాకు తెలుసు నీకెలా తెలుసు పోలీసులు మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను సీను గాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా అయితే చెప్పు ఓ ముచ్చు వచ్చాయి చెప్పను నువ్వు అతన్ని చంపేస్తే నేను తను కాదు అని నిరూపించుకోవడం ఇంకా జరగదు అయితే ఒక పని చేయి నిన్ను ఇక్కడి నుంచి బయటకి పంపిస్తా నా మనుషుల్ని తోస్తారు వాళ్ళకి వాడిని అప్పజెప్పి వెళ్ళిపో మేం వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తాం మీరు రాసే రిపోర్ట్ మీదనే మా బ్రతుకులు ఆధారపడి ఉన్నాయి సంతకాలు పెట్టేస్తాడనే ఊపుకుంటూ వచ్చేసారా అయ్యా విసుక్కోకండి అయ్యా విసుక్కాక లోపలి తీసుకెళ్ళా పౌడర్ రాసి బాగా అత్తర పోయమంటా నీ గబ్బు 
బాబాయ్ నేను మాట్లాడతాను మీరు వెళ్ళండి ఏం మాట్లాడతా మాట్లాడు కొంచెం చెప్పు సార్ ముప్పై కోట్ల లంచం తీసుకుని రిపోర్ట్లు మార్చి రాయడానికి ఇది చనిపోయిన ఆరుగురి గతం కాదు ఒక ఊరి భవిష్యత్తు నిజం రాయండి ఓట్లేంది లంచమేంది నిజమేంది లాకర్ నెంబర్ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ హెచ్ఓఎఫ్సి బ్యాంక్లో డాలర్స్ పది కోట్లు ఓఎస్బి బ్యాంక్లో యూరోస్ పది కోట్లు డైమండ్స్ పది కోట్లు టోటల్గా ముప్పై కోట్లు ఇవి లాకర్ కీస్ రాత్రి నీ ఇంట్లోంచి తాళాలు తీసిన వాడికి ప్రాణాలు తీయటం వాళ్ళ లెక్క కాదు ఏంది బెదిరిస్తున్నా బెదిరించమంటావా తేడా జరిగిందనుకో పదిహేడేళ్ల కుర్రాడి చేత పొడిపించేస్తా జూనియర్ జస్టిస్ యాక్ట్ కింద జస్ట్ మూడేళ్ల జైలు అంతే లేదా ఏ మైనర్ కుర్రోను మేనేజ్ చేసి లోడ్ లారీతో గుద్దించేస్తా సెక్షన్ త్రీ నాట్ ఫోర్ ఏ ప్రకారం ఫైన్ కట్టే సరిపోతుంది నువ్వు లంచాలు తీసుకుని బలిసిపోయావు నేను నేరాలు చేసి అలిసిపోయాను ఆలోచించుకో డబ్బా ప్రాణమా ఉంటాను మాస్టర్ ఏం సార్ మీరు వాడింటికి వచ్చి జోకేస్తే నవ్వాలి గానీ భయపడతారు ఏంటండి నవ్వండి నవ్వండి నాకు నవ్వు రాటల్లా వాడు ఒక్కొక్క సెక్షన్ చెప్తా ఉంటే ఎడ కారిపోతుంది చెమట హలో ఏం కృష్ణమూర్తి గారు నువ్వేం భయపడద్దని చెప్తున్నాడా అగర్వాల్ గాడు అబ్బి ఈ గబ్బు గురించి నీకు తెలవదు అనవసరంగా అతనితో పెట్టుకోమాక అయ్యి బాబాయ్ భయం వేస్తుంది చూడు వాడి కోసం ఒకటి బయట వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆ విషయం వాడికి చెప్పు నీ కోసం బయట ఎవడో దచ్చాడంట చూడు ఇప్పుడే కదా ట్రిమింగ్ చేసి వెళ్ళాడు నో సార్ ఐమ్ ద ఫస్ట్ మరి ఇంత వచ్చిన వాడు ఐ డోంట్ నో సార్ ఏంత మీరు కోల నన్ను పట్టుకున్నావు స్పీకర్ ఆన్ చేయి అచ్చేసే చెప్పుకో రే అగర్వాల్ ఒకసారి నీ మేడ వెనకాల చూసుకో మీరు కార్పొరేట్ మేడ మీద వేలు ముద్దలు వేయించిన వాడిని అదే మేడని కట్ చేయించటం పెద్ద పనేం కాదు ఏమి పీకలేవు మెడల మీద కత్తులు పెట్టించడం నీకే కాదు నాకు తెలుసు కృష్ణమూర్తి గారు గుడ్ బాయ్ కృష్ణమూర్తి గారు భయపడకండి పంచారిష్ట మీకు బాగా పట్టుంది రోజు రోజుకి గ్లామర్ వచ్చేస్తున్నారు నా పట్టు సరే నీ చేతిలో పట్టు తగ్గింది భుజాల దగ్గర బంతులు అరిగిపోయినాయండి చేతులు పట్టు తప్పిపోయినాయండి డాక్టర్ గా చూపించుకోపోయావా చూపించానండి ఎక్స్రే తీసి ఆశ్చర్యంగా ఏం పని చేస్తుంటామని అడిగాడు సార్ కాళ్ళు ఒత్తుతుంటానని చెప్పాను సార్ అవి కాళ్ళా రాళ్ళా అని అడిగాడు సార్ ఏంట్రా నా కాళ్ళని రాళ్ళు అన్నాడా ఎవరా వాడు అయ్యో అపార్థం చేసుకోకండి సార్ రాళ్ళు అంటే స్ట్రాంగ్ లెగ్స్ అని అర్థం ఇంకేమన్నాడు వాడు బందాడే ఉంటాడు సార్ ఒక వారం రోజులు ఆ రాళ్ల దోలికి అదే ఆ కాళ్ళ దోలికి వెళ్ళొద్దు అన్నాడు సార్ నాకు అది కుదరదు కదా సార్ నీ సిన్సియారిటీ నాకు నచ్చిందిరా ధర్మ ప్రభువులు నిద్రపోయి నెల రోజులైంది నేను ఇంకో డాక్టర్ తో మాట్లాడతా అతని ఇల్లు కలుద్ది మళ్ళీ అన్న నా ఫోన్ కనపడలేదురా ఏంటన్నా నువ్వు మాట్లాడేది పోయినట్టు ఉందిరా పోయిందా అందుకే చోరు బజార్కి వెళ్ళదని చెప్పింది ఆ ఫోన్ తప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసేసి దాన్ని వేరొడి కంపేసి అయ్యి బాబోయ్ ఆ ఫోన్ లేదని తెలిస్తే డాబర్ గా రెచ్చిపోతాడురా రెచ్చిపోతాడు కాదురా ఆల్రెడీ రెచ్చిపోయా ఏంట్రా రోజు మీరు పంచారిష్ట తాగుతూ ఉంటే మీ కాళ్ళు కొడుతూ కామెడీ పైకి లేచి మిమ్మల్ని నవ్వించాలరా అరే మీరు పెడుతున్న హింసలకి వాడు ఎంత కకావికలం అయిపోయిందిరా అలా కాదు డాబర్ కాళ్ళు నొక్కుతున్నాడు కామైపోయాడు చేతులు నొక్కుతున్నాడు చేతగాని వాడు అయిపోయాడు అనుకున్నారా అదే చేవ అదే సత్త లోపల అలాగే ఉన్నాయిరా అరే ఇప్పుడే పోలీసుల్ని పిలిపించి మిమ్మల్ని లోపలేసి కుమ్మించేస్తానరా ఫోన్ దొరికింది మళ్ళీ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ లో ఉంది చూసుకోలా 
చెప్పారా నిజంగా ఫోన్ పోయి ఉంటే మన పరిస్థితి ఏంటి వాడి మీద జాలి పడి వదిలేబన్నావు చూసావుగా వాడి విశ్వరూపం డాబరో అయ్యా ఏంటి అన్నావు రా అన్న లేదు సార్ నేను సార్ అన్నానండి మీకు సార్ వినపడా వినపడింది అదేమో మీరు రా అనుకున్నారు ఫోన్ పోయిందో లేదో కన్ఫర్మ్ ఎవరికి ఆగచ్చు కదరా అంటే ఇంతకాలం కుక్కర్ లో పప్పులా ఉడికి ఉడికి ఒక్కసారిగా పేలిపోయాం అయినా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో సవాల్ అట్ అనుకుంటా సార్ ఫ్రెండ్షిప్ లో అవన్నీ పట్టించుకోకూడదు మీరు కూర్చోండి పెట్టండి తమరు పంచాయతీ సేవించండి మళ్ళీ ఏవో వెహికల్ సౌండ్స్ వస్తాయి చూడు నువ్వు వెళ్ళి మన పెద్దోళ్ళు పడుతున్న రూమ్ డోర్స్ లాక్ చేసాయి అలాగే సార్ ఏంటనే చెప్తా నేను ఫస్ట్ కాయిన్ వేసినప్పుడు మెయిన్ ఆపేసాయి రెండో కాయిన్ వేసినప్పుడు లైట్స్ ఆన్ చేసి ఒక్క సెకండ్ నుంచి మళ్ళీ ఆఫ్ చేసాయి అలా ఎన్నిసార్లు వేస్తే అన్ని సార్లు ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసాయి లాస్ట్ లో కాయిన్స్ అన్ని ఒకేసారి పడేస్తా అప్పుడు లైట్స్ అన్ని ఆన్ చేసి వదిలేసాయి సరేనా సరేనా ఇంతమంది వచ్చారంటే వీళ్లలో ఎవడో కూడా ఖచ్చితంగా వీళ్ళేసేస్తాడు స్వామి నువ్వు ఉన్నావు స్వామి ఈ టైమ్ లో కరెంట్ పోయింది చీకట్లో మనోళ్ళే మనోళ్ళని కొట్టేస్తారేమో చూసుకోండి ఈసారి కరెంట్ వస్తే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా నేను పంపిస్తాను ఇప్పుడు లైట్లు వస్తే చూడు చెప్పానా ఇప్పుడు లైట్లు వస్తాయని లైట్లు ఉండగానే ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి సిటీలో ఉన్న సన్నాసులందరూ వచ్చారు ఎవడో ఒకళ్ళో దూరి వాడిని నువ్వు చంపేసేస్తావు
గేట్లోని తాళాలు వేస్తున్నాయండి మీకు సరిగ్గా రెండు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను ఈ బాడీలన్నీ బళ్ళలో ఉండాలి బళ్ళని ఏరియా బయట ఉండాలి మనమే గెలుస్తాం అందుకే ఇదంతా చేశాడు వాడు తప్పకండి శంకర్ బాబు గారు అలసిపోయారు ఆయన పంచారీస్లో పుచ్చుకుంటారు మీరు వెళ్ళండి రైట్ డాబరో దేవుడు ఉన్నాడ్రా కాకపోతే మంచోళ్ళ పక్కన ఉంటాడు ఇంత టెన్షన్ లో కూడా మీ ఫోకస్ నా మీద మిస్ అవ్వలేదు కదండి మీ ఫోకస్ మార్చేవాడు ఎవడో ఒకటి రావాలి మహాప్రభు ప్రతి గంట గంటకి వెహికల్ మారిపోండి ఎవరి దగ్గర ఫోన్ ఉంచుకోబోతో హైదరాబాద్ చేరే వరకు జాగ్రత్త వాడు దొరికాక నాకు టచ్ లోకి రండి వివాదంలో ఉన్న ఈ భూములన్నీ నీరూరు గ్రామ రైతులకే చెందాలని వన్ మ్యాన్ కమిషన్ కృష్ణమూర్తి కమిటీ నిర్ధారించింది కానీ ఆ ఊరి చుట్టుపక్కల ఉన్న రెండు వేల మూడు వందల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అక్కడ ఫ్యాక్టరీ కావాలని కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఆధార్ కార్డ్ జత చేసి రిప్రజెంటేషన్ కూడా పంపించారు సడన్ గా వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఊడిపోతారు నీరూరు గ్రామానికి వీళ్ళకి సంబంధం ఏంటి వాళ్ళు అక్కడ గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళే కదా భవిష్యత్తు వాళ్ళని కాదని మనం ఏమీ చేయలేం ఫేక్ అని మీకు అనిపిస్తే నిరూపించండి మీకు ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ టైం ఇస్తున్నా ఇంకా ఈ కేసు ఎక్స్టెండ్ చేయలేం ద కోర్ట్ ఈస్ ఎడ్జోర్ శంకర్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఒరిజినల్స్ వీళ్ళలో ఒకరు కూడా ఇండియాలో లేరు ఇవిగో ఈ యాభై మంది ఫోన్ నెంబర్లు మాత్రం సంపాదించారు హలో ఎవరు నేను శంకర్ నీరూరు శంకర్ అన్న అన్న మాది మీ పక్కనే చక్రాయి పాలేమన్నా చెప్పన్నా నారాయణ నువ్వు కూల్ డ్రింక్ ఫ్యాక్టరీని సపోర్ట్ చేస్తూ సంతకం చేసావా లేదన్నా మరి నీ ఆధార్ కార్డు స్టడీ సర్టిఫికేట్ అన్ని చూపిస్తున్నారు అవునా నేను ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ పని మీద వచ్చానన్న ఖాళీ పేపర్ల మీద సంతకం పెట్టించుకుని నా కార్డు సర్టిఫికేట్లు వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకున్నారన్నా ఆ విషయం హైదరాబాద్ వచ్చి కోర్టు లో చెప్పగలవా నా పాస్పోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉందన్న నాలుగేళ్ళ కాంట్రాక్ట్ అప్పుడు దాకా ఎవరన్నా అయితే రాలేవాన్నా శంకర్ నువ్వెన్ని ఫోన్లు చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది ఇది మా కార్పొరేట్ నెట్వర్క్ ప్రపంచమంతా ఉంది ఆ సాలిగూరులో చిక్కిన చిన్న పేడ పరుగు నీ నీరు కాపాడుకోలేవు రాయ్ కార్పొరేట్ నువ్వు సాలిగూడ అన్నావే దాన్ని మా ఊళ్ళో బూజ్ అంటారు చీపురు కడతో దులిపాతలో పారేస్తాం చూస్తావుగా అన్ని దేశాల్లో ఉన్న సాక్ష్యాలు ఎగురుకుంటూ వస్తాయి రప్పిస్తా పడ్డావుగా దెబ్బ తెలియట్లేదా బయట నవ్వుతున్నారు సముద్రం వెనక్కి వెళితే ఒడ్డు నిలబడి నవ్వకూడదురా తిక్కరేగిందంటే అదే సముద్రం సునామీలా మారి ముంచేస్తుంది అడ్రస్ లేకుండా కొట్టుకుపోతా ఇవి కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్ తట్టుకోలేవు గల్లీ పాలిటిక్స్ నుంచి ఢిల్లీ పాలిటిక్స్ వరకు చూసి తట్టుకున్న గుండెరా ఇది వాటితో పోలిస్తే నీ పాలిటిక్స్ ఎంత చిటికిని వేలి మీద వెంట్రుక్ అంత పీ కవతల పారేస్తా ఏంట్రా నీ ధైర్యం నేనేరా నా ధైర్యం ఎంత కాలితే అంత వెలుగుతా నేను అనుకున్నది సాధించేంత వరకు రగులుతూనే ఉంటా పారాడే వయసు నుంచి పోరాడడం నా లైఫ్ స్టైల్ రా ఆ నవ్వే వాళ్ళకి చెప్పు వాళ్ళు ఏడ్చే రోజు వస్తుందని చల్ చల్ మినిస్టర్ గారిని కలవాలి లోపల నడయ్యా సరే కలుద్దాం పదండి ఆ లోపల కాదు ఈ లోపల ఎంతసేపు ఉన్నాను ఫిఫ్టీ సెకండ్ సార్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలయ్యా మీరు నీరూరు రైతులు అండి తెలిసిందయ్యా రెండు వేల మూడు వందల మంది మీకు ఎగనెస్ట్ గా ఉన్నారంట అదంతా మోసం సార్ మీరు విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి రప్పించాలి ఆలోచించి చెప్తా
బాగా డెప్త్ కి వెళ్ళి చిల్చాలయ్యా ఏ రూటు కనబడ మీరు వెళ్ళండి అయ్యా ఇదిగో మీరు ఎలా ఇబ్బంది పెట్టారు అనుకో ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళకండి పోతారు ఏంటి ఎగస్టాల రే ఇలా బయటకి ఎండేట్రా అక్కర్లేదు తొందరలో జనమే మిమ్మల్ని ఎండేస్తారు మీ కుర్చీల్లోంచి పోతాండి ఏంటి సార్ మీరు ఎప్పుడో మూడేళ్ల క్రితం జరిగిన పాత న్యూస్ కి కొనసాగింపడతారు ఏదైనా హాట్ న్యూస్ చెప్పండి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఇంకో ముగ్గురిని చౌకప్పించండి లైవ్ ఇద్దాం పెద్ద సెన్సేషన్ అవుతుంది కాలర్ పట్టుకున్నా కాళ్ళు పట్టుకున్నా మీడియా కావాల్సిన సెన్సేషన్ శంకర్ బాబు ఈ పత్రికలకి టీవీలకి సావులు కావాలని అర్థమైపోయింది మనలో ఆరుగురు పోబట్టేగా ఈడ దాకా వచ్చింది ఇంకో నలుగురు పోతాం మన కోసమేగా ముసలోళ్ళం ఉంటే మూడు నాలుగేళ్ళు కాస్త ముందు పోతే రేపు అనేది రావాలంటే ఈరోజు వెళ్ళిపోవాలి సచ్చిపోతాం అయ్యా చస్తేనే సాయం చేస్తారా శవానికి సాయం అవసరమా ఒక పల్లెటూరికి కష్టం వస్తే ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా స్పందించడు ఏ ఓట్ల గింజల నుంచి తాలింపు గింజల దాకా కందిపప్పు దగ్గర నుంచి కరివేపాకు దాకా మినప నుంచి మిరప దాకా అన్ని ఆ పల్లెటూరు నుంచే రావాలి కానీ ఆ పల్లెల కష్టాలు మాత్రం ఈ పట్టె వాళ్ళకి అక్కర్లేదు ఏ ఇరవై నాలుగు గంటల కులాయిలో నీళ్లు చూసేవాళ్ళు మన కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఎందుకు చూస్తారయ్యా చూడాలి వాళ్ళు చూడకపోతే మనం చూపించాలి రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఈ జంట నగరాలకి నీళ్లు ఉండవు లోకల్ ఛానల్స్ నుంచి నేషనల్ ఛానల్స్ వరకు ఎందుకు రారో చూస్తాను పండించే రైతుకు మండిస్తే ఆ మంట ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఎలా చేస్తావు బాబు చెప్తాను లక్ష్మి నాకు ఈ సిటీ బ్లూ ప్రింట్ కావాలి స్వాతంత్రం కోసం కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా కాలి నడకన నడిచినప్పుడు గాంధీ గారి వయస్సు డెబ్బై పైన మధ్య పాలాన్ని నిషేధించాలని ఈ తెలుగు నేల మీద ఉద్యమించినప్పుడు వావిలాల గోపాలకృష్ణ గారి వయస్సు ఎనభై పైనే దేశం కాని దేశం వచ్చి అనాథల్ని అక్కులు చేర్చుకున్న మదర్ తెరీసా వయస్సు ఎనభై ఏడేళ్లు ఎవరి వయస్సైనా ఎంత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కి డేట్ ఆఫ్ డెత్ కి మధ్య ఉన్న చిన్న గీత చెరిపోయింది సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే బరువు కాదు ఒక దేశం పరువు నిలబడండి చెప్పండి నాతో పాటు ఎవరు నిలబడతారు ఇంకా మీ తోటి వాళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు నమ్మి మీతో నడిచే వాళ్ళు అందరికీ ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా వస్తారు చాలా సంతోషం ఇది యాజిటేషన్ కాదు నిర్లక్ష్యం రోగం పట్టిన వ్యవస్థకి మనం ఇస్తున్న ఇంజక్షన్ ముందు బాధ ఉంటుంది తర్వాత బాగుంటుంది ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయిందిరా జల్దీ నీళ్ళు వదలాలి అర్జుడు ఎవరా వలత ఎవరా ఎవరై మీరు హలో పైప్ లైన్ మీకే మరి లోపలికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అడిగేది మిమ్మల్నేనాయా మాట్లాడే ఉదయం ఐదు గంటలకే నీళ్ళు వదలాలి ఇప్పటికే చాలా లేటైంది సార్ పైకెళ్ళి చూడవే సార్ ఎవరయ్యా లోపల 
மிமல்ல பழக்கிற ఇలాగ <laughs> ఏంటన్నది <laughs> మీది కూడా ఒక న్యూస్ అయినా అని ఎవరైతే మనల్ని హ్యాండిల్ చేశారో ఆ ఛానల్స్ అన్ని బయట వెయిటింగ్ అన్నా ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ కూడా వస్తున్నాయి అన్నా మంది ఇప్పుడు నేషనల్ ఇష్యూ మనకు కావాల్సింది ప్రచారం కాదురా పరిష్కారం కదలాల్సింది మీడియా కాదు జనం అది రేపటి నుంచి మొదలవుతుంది చూస్తూ ఉండు ఈసారి పిల్లడు టాయిలెట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఓ లీటర్ పాల ప్యాకెట్ ఇచ్చి పంపించు స్మూత్ గా ఉంటుంది మూడవ రోజు కూడా సిటీలో ఇదే పరిస్థితి నీటి కోసం లూటీలు దోపిడీ ఇరవై రూపాయల వాటర్ బాటిల్ ని బ్లాక్ లో రెండు వందల రూపాయలు కమ్ముతున్నారు ఈ సిచువేషన్ మీద సిటీ జనాల స్పందన వెళ్దాం ఆ పల్లెటూరు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కి మాకు సంబంధం ఏంటండి మమ్మల్ని దిహారా చేస్తున్నారు అన్యాయం జరిగితే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి ఇలా పల్లెటూరు వదిలేసి మా పైపు లో కూర్చుంటేలా ఇవన్నీ సిటీ ఒపీనియన్స్ అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పల్లెటూళ్ళు ఏమంటున్నాయో విందాం బిందెలు పట్టుకుని పది మైళ్ళు పోయి నీళ్లు తెచ్చుకుంటున్నాం ఆ కష్టం ఏదో మీకు తెలియాలే వ్యవసాయానికి నీళ్ళు లేక కదయ్యా ఉన్న ఊరు పెట్టి ఈ సిటీకి వచ్చి ఇష్టం లేకపోయిన ఆటో నడుపుకుంటుంది హలో లక్ష్మి నిజంగా చాలా మంచి ఐడియా వేశావు మొత్తం మీడియా అంతా మన మీదే ఫోకస్ పెట్టింది నువ్వు ఇంకా మాట్లాడకుండానే ఇంతలా ఉందంటే అసలు నువ్వు రేపు మాట్లాడితే ఇంకెలా ఉంటుందో థ్యాంక్ యూ మీరంతా నన్ను నమ్మి నాతో ఉన్నందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ నీ వెనకాలే ఉంటా థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి థ్యాంక్ యూ రేపు ప్రస్తుతం మాట్లాడతానని చెప్పు ఆ తర్వాత అందరి గుండెల్లో ఆలోచనల్లో రైతుల కష్టాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఆ కార్పొరేట్ వాళ్ళు కోర్టులో సబ్మిట్ చేసిన అబద్ధపు సాక్ష్యాలకు వ్యతిరేకంగా 
జనమే పోరాడతారు This is the first time total corporate owners of India have assembled at one place. Mana madhya business poti undochu. Kaani, oka common enemy vaste, mana anta okata vali. Corporate ne edirinche vallu mana tokkeyali. Deenni serious ga teesukopothe, repu prathi booru vaadu edurostaru. Naaku shampoo factory undi. Oka bottle yek shampoo tayar cheyadaniki 45 gudlu kavali. Veedhullo unde vikari pillalu andaru gudlu tinalanu aasa padthe. How could we make shampoo? Yeah, he is correct. Ee case lo ఎంఎన్సి వెనకడుగు వేస్తే అది మనందరికీ ప్రాబ్లమే నా పన్నెండు కంపెనీల మీద ముప్పై మూడు కేసులు ఉన్నాయి ఇది ఇలాగే వదిలేస్తే రేపు నా కంపెనీలకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకే ప్రెస్ మీట్ అనేది జరగకూడదు అస్సాం నుండి నేను రౌడీలను రప్పించాను శంకర్ ప్రెస్ మీట్ కి రాగానే వాడిని వేసేస్తారు మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి కూర్చో థ్యాంక్ యూ సార్ ఎప్పుడు బయటకు వచ్చాడు వాడెందుకు ఈ టైంలో ఇన్స్పెక్టర్ తో వెళ్తున్నాడు ఏదో పెద్ద ప్లాన్ వేశాడు నమ్మకం పెట్టుకున్న వాళ్ళ బతుకులు నా కమ్మేయడానికి నువ్వు ఒప్పుకున్నా అంతలోనే ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ నే నా మొహం మీద ఇసిరేసి వెళ్ళిపోయా ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇరవై ఐదు కోట్లు ఎలా వదిలేసావు ఎలా నా మనుషుల్ని చెత్త కింద కొడతావా నా మనుషుల్ని కొట్టు నన్ను కొట్టు నన్ను గాలికి కొట్టుకుపోయి కేసు ఇంకా కోర్టులోని ఉంది నీ వల్ల కమిషనర్ కృష్ణమూర్తిని భయపెట్టావు కదా ఇప్పుడు నన్ను భయపెట్టు పెట్టు వాళ్ళు మాట్లాడతారా వాళ్ళు అవును సార్ లైఫ్ నమస్కారం వచ్చినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ ఏమన్నారు విలేజ్ ఓసారి ఇటు వస్తారా ఏంటి మీరు పుట్టింది ఎక్కడ ఇక్కడే కోటి మీ నాన్నగారు ఖమ్మం వాళ్ళ నాన్నగారు గుంటూరు పక్కన కొల్లరు అంటే విలేజ్ మీ మాటల్లో చెప్పాలంటే మీ తాత గారు ఒక విలేజ్ బ్రూట్ అంతేగా మీ పట్నాలు మా పల్లెటూళ్ళకు పుట్టిన పిల్లలు అమ్మ చచ్చిపోతున్నా పట్టించుకొని పిల్లల్ని ఏమనాలి ఏం చెయ్యాలి మేము విలేజ్ బ్రూట్స్ కాదు విలేజర్సే మీ రూట్స్ బూతులాపి భూమి మీద నిలబట్టం నేర్చుకో వెళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్పావన్నా రైతు ఈ నేల మీద నాగలి పట్టాకే నాగరికత మొదలైంది అంత ప్రాచీన చరిత్ర రైతుది మీలో ఎవరికైనా ఒక బియ్యపు కింద తయారవటానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందో తెలుసా తెలీదు నూట ఇరవై రోజులు నూట ఇరవై రోజులు ఒక రైతు తన చెమటని మట్టితో కలిపి పండించే గింజ గింజ కలిస్తేనే మనం తినే అన్నం ముద్దవుతుంది అది తెలుసుకోండి 
మెతుకు కింద పడితే కళ్ళ కద్దుకునే దేశం ఆ మెతుకులు పండించే రైతుని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటే ఇంకెవరికి చెప్పుకోవాల్సి ఎవరైనా అన్నం పెడితే అన్నదాత సుఖీభవ అంటాం అన్నదాత అంటే ఎవరో తెలుసా వండిన వాడో వడ్డించిన వాడో కాదు పండించిన వాడు వ్యవసాయానికి మించిన సాయం ఆ దేవుడు కూడా చేయలేడు సెల్ ఫోన్ లేకపోయినా మనం బతకలం టీవీ లేకపోయినా బతకలం ఏసీ లేకపోయినా బతకలం కానీ అవి తయారు చేసేవాడు కోటీశ్వరుడు కానీ అన్నం లేకుండా మనం బతకలేదు అది పండించే రైతు మాత్రం ఎప్పటికీ పేదవాడే 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 అంటే పరిశ్రమలు రావడం తప్పు అంటారా పరిశ్రమలు రావడం తప్పు కాదు రావాలి కానీ అవి పంట భూముల్ని నాశనం చేసి కాదు ఎంతో బంజరు భూ ఉంది ఎన్నో రాళ్ల గుట్లు ఉన్నాయి కేవలం నీటి ఖర్చు తగ్గుతుందని పరిశ్రమలన్నీ నీరు ఎక్కడుండి అక్కడికి కట్టేస్తుంటే నీటి కోసం రైతు ఎక్కడికి పరిగెత్తాలి సార్ అడుగు బాబు ఇంకా అడుగు మన దేశంలో గత పదేళ్లగా ఒక లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేల నూట ఐదు మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అందులో ఇరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల మంది మన తెలుగు రైతులే ఉన్నారు అర్ధ గంటకు రైతు అర్ధాంతరంగా చచ్చిపోతున్నారంటే మీరు నమ్మగలరా కానీ ఇది పచ్చ నిజం చావు కూడా చులకనైతే ఆ దేశం బాగుపడదు సార్ దాదాపు పది లక్షల మంది రైతులు పండించడం మానేసి మీ సిటీల్లో కూలీలుగా బతుకుతున్నారు దేశానికి వెన్నుముక లాంటి రైతు మీ అపార్ట్మెంట్స్ కి వాచ్మెన్ అవుతున్నాడు పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని పండించే రైతు గుడి మెట్ల మీద విచ్చగాడ అవుతున్నాడు పట్టించుకోరా రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తున్నారుగా ఎక్కడ సార్ ఎంత సార్ వాగ్దానాలో కాదు వాస్తవాల్లోకి రండి కొన్ని వేల కోట్లు అప్పు చేసి చేతులు ఎత్తేసిన ఓ కార్పొరేట్ యజమాని విదేశాల్లో స్కాచ్ తాగుతుంటే ఐదు పది వేలు అప్పు చేసినటువంటి ఓ రైతు పొలం గట్ల మీద పురుగుల మందు తాగుతున్నాడు ఇది నిజం కాదా ఏ పట్టించుకోరా వచ్చి చూడండి సార్ కార్పొరేట్ ఎనప చట్టాల కింద పడి పచ్చడి పొలాలు చచ్చిపోతున్నాయి మళ్ళు తడపాసిన నదులు ఫ్యాక్టరీ గొట్టాల్లో పడి మురికి నీళ్లు అవుతున్నాయి ఆ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీల యంత్రాలు పచ్చి బాలింతరాలైన మట్టిని తొక్కుకుంటూ పోతున్నాయి పట్టించుకోరా సార్ కానీ వాళ్ళు పెట్టే పరిశ్రమల వల్ల ఎంతో మంది ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కదా ఏం పరిశ్రమలు సార్ పోషకాహారాన్ని మొత్తాన్ని ప్రొడక్ట్స్ గా మార్చేసే పరిశ్రమల గుడ్లతో షాంపూలు క్యారెట్ తో క్రీములు సోయాతో సోపులు రెండు రూపాయల గుడ్డుని పది రూపాయలకి పది రూపాయల క్యారెట్ వంద రూపాయలకి కొంటున్నారు ఆ కార్పొరేట్ వాళ్ళు ఆ రేట్ ఇచ్చి పేదవాడు కొనగలడా పోనీ ఆ డబ్బు రైతులకు వెళ్తుందా అంటే అది లేదు దళారీలకి వెళ్తుంది ధనవంతులైన దళారీలు ఇంకా ధనవంతులు అవుతున్నారు పేదవాడైన రైతు మరింత పేదవాడు అవుతున్నాడు పోషకాహారం దొరక్క పేద పిల్లలు పేద వృద్ధులు జబ్బులతో విలవెల్లాడుతున్నారు సార్ ఏ ఉద్యోగమైనా సరే మనం బతకడానికి పనికి రావాలి కానీ మన బతుకుని పాడు చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీకి మనం పనికొస్తున్నాం వ్యవసాయం కూడా పరిశ్రమే రైతు శ్రమే అది గుర్తించండి మాది చిన్న గ్రామం సార్ ఐదు వందల గడప ఐదు లక్షల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కార్పొరేట్ సంస్థతో మేము పోరాడుతున్నాం గెలవటానికి కాదు బతకటానికి మా గొంతులు మీకు వినిపించట్లేదని ఆరుగురు రైతులు గొంతులు తెగ్గోసుకుని చనిపోయారు సార్ ఏదో నీరూరు ఆ ఊరి గొడవ మనకెందుకులే అనుకుంటే ఏదో ఒక రోజు ప్రతి ఊరు నీరూరే అవుతుంది సార్ ఆలోచించుకోండి విదేశాల్లో ఉన్న మా సాక్షుల్ని కోర్టుకు రప్పించండి మీడియా తలుచుకుంటే ఈ ప్రపంచాన్ని కదిలించగలదు ఆ సత్తా మీకుంది ఈ మూడేళ్లుగా మేము పడుతున్న బాధ మీకు తెలియజెప్పాలని ఈ మూడు రోజులు మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాం అందుకు క్షమించండి మేము చేస్తున్న ఈ పోరాటం మీకు న్యాయం అనిపిస్తే దయచేసి సాయం చేయండి ప్లీజ్ శంకర్ గారు జర్నలిస్ట్ అంటే కేవలం రిపోర్టర్స్ ఏ కాదు సార్ న్యాయానికి సపోర్టర్స్ ఇప్పటిదాకా మేము టీఆర్పీల కోసం పనిచేశాం మా పని మేము కరెక్ట్ గా చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూపిస్తాం సాక్షులు వస్తారు రైతు గెలుస్తాడు ముఖ్యమంత్రి అత్యవసర సమావేశానికి ఏర్పాటు చేశారు హలో ఏ ఇక్క తెసేను ఫోటో ఎలా ఉంది అతను మొదలు ఏం చేయకో సరే ఏం చేయను నేను చెప్పింది నువ్వు చేయి చేస్తాను హలో ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా ఎవరు మీ మదనాలు మాడదంట హలో తాతయ్య బేబీమ్మా 
ఇవి చూసావా అవునమ్మా మీ తాతయ్య తీవ్రవాది హలో హలో ఎవరు మా మనవరాలు కట్ అయింది మనల్ని టీవీలో తీవ్రవాదులని చూపించారట హలో రే మళ్ళీ వన్ ఫిఫ్టీ సీన్ అన్న ఫార్మర్ ఎప్పుడేడ్రా టీవీలో స్పీచ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అబ్బా శంకర్ అంటేంట్రా పేరు మార్చుకున్నాడా ఎన్ని కోట్లు స్కామ్ ఏంటి రే మల్లిగా మొత్తానికి నువ్వు సీన్ అన్న కలిపి బాగానే నాగలేస్తున్నారా రే కొంచెం మా అమ్మ కూడా పిలుస్తూ బాబు హలో హలో ఏంటి అంత అదోలా ఉన్నారు చాలా ఆలస్యమైంది కదా ఎదురు చూస్తున్నా ఏంటవి ఇవి మన కేసు తాలూకా పేపర్లు మీ పది మంది ఇందులో వేలుముద్దులు పెడితే ఏం రాసింది అందులో కేసు వెనక్కి తీసుకుని మన చేలని అగర్వాల్కి అమ్మేస్తున్నట్లుగా అంటే నా మీద నమ్మకం ఉందిగా నమ్మకం అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు మన చేల మా చేలు చెప్పరా ఎంత కమ్ముడిపోయావు మమ్మల్ని ఎంత కమ్మేశావు నిజం చెప్పండి మిమ్మల్ని అమ్మేయాలనుకుంటే ఈ కేసు ఇక్కడ దాకా వచ్చేదా ఈ రోజు దేశం అంతా మీ వైపు ఉంది ఎవరి వల్ల ఏని వల్ల కాదా పాతి కోట్లు ఇస్తా అన్నారు అడ్వాన్స్ గా పదిహేను కోట్లు ఇస్తే వాళ్ళ మొహాన్ని కోట్ వచ్చాడు ఏ ఆ రోజు వేలు ముద్రలు పెట్టబట్టి పెట్టేవాడు కాదా పెట్టేవాళ్ళ కాదా మా అన్న కూడా మీలాగే రైతు బిడ్డ మా నాన్నగారు వ్యవసాయం చేయలేక చనిపోతే పొత్తుల్లో బిడ్డను పెట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మగారు సిటీకి వచ్చాడు ఓ కన్స్ట్రక్షన్ లో కూలి పని చేస్తూ ప్రాణాలతో పాటు బిడ్డను కూడా వదిలేసింది ఈయన చేసిన మొదటి దొంగతనం ఏంటో తెలుసా అన్నం అన్నం కోసం దొంగ అయ్యాడు ఇప్పుడు అన్నం అందరూ పెట్టడం కోసం మనిషి అయ్యాడు ఏం తెలిసాయా మీ శంకర్ కి నేను అబద్ధంలో పెరిగానేమో కానీ నేను అబద్ధాన్ని కాదండి డబ్బులు వెతుక్కుంటూ వస్తే ఇక్కడ నాకు మనుషులు దొరికారు నేను నేరుగా మారటానికి కారణం మీరు అభిమానాలు అమ్ముకునే అంత అవినీతి నాకు నాకు రాదండి నమ్మండి ఇప్పుడు శంకర్ ప్రమాదంలో ఉన్నాడు నేను అతన్ని తీసుకురావాలంటే నాకు మీ వేలు ముద్దలు కావాలి ఇవి లేకుండా నేను అక్కడికి వెళ్ళలేదు నిజం చెప్తున్నాను గెలుస్తారు మీరే గెలుస్తారు నేను పెడతాను నువ్వు కూడా పెడతాం ఇదిగో మాకు మా శంకరు కావాలి మా భూములు కావాలి ఈ రెండిట్లో ఏది రాకపోయినా మేము ప్రాణాలతో ఉంటాం నేను వచ్చినా రాకపోయినా మీ శంకర్ వస్తాడు మీ భూములు వస్తాయి సార్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఆర్ బింగ్ ట్యారీ కెన్ ఐ సెండ్ యూ కెన్ గో
శంకర్ వదిలే నిన్ను పిలిచింది నేను డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవడానికి నీకు శంకర్ని ఇవ్వడానికి కాదు నేను వచ్చింది శంకర్ని తీసుకువెళ్ళడానికి డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వడానికి కాదు రాకపోయినా మీ శంకర్ వస్తాడు మీ భూములు వస్తాయి శంకర్ అంటే పేరు కాదు ఒక ఊరు నువ్వు వాళ్ళతోనే ఉండాలి రేపే తీర్పు వెళ్ళు వెళ్ళు శంకర్ మన వాళ్ళందరికీ చెప్పు కత్తి సీరు మాట నిలబెట్టుకున్నాడని వెళ్ళు ప్లీజ్ వెళ్ళు సినిమా <laughs> చూడు 
ఇప్పుడు నువ్వు నటించు ఫగులుద్రే ఫగులుది కాదు ఫగులుది ఫగులుదే మొదలుపెట్టు నువ్వు వచ్చేసా చాలా సంతోషం నమస్తే 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 నమస్కారం సార్ మీరు నీళ్ళు ఆపింది ఎవరు నేను సార్ నీళ్ళు ఆపినందుకు నీ మీద చాలా కోపం వచ్చింది కానీ నీ స్పీచ్ విన్నాక కన్విన్స్ అయ్యాను గుడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అగర్వాల్ ని చంపింది ఎవరు నేను సార్ నేను సార్ వ్యక్తులు చంపితే నేరం వ్యవస్థ చంపితే తిరుగుబాటు ఈ కేసులో గెలుపు మీదే సూపర్ సార్ హ్యాపీగా ఉన్నాడు సీను ఈ గెలుపు నీది కాదు రైతు మా వాళ్ళు నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నేను వెళ్ళొస్తాను సరే ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేస్తాను నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంటా అమ్మడు లెట్స్ డూ కుమ్ముడు